ഹലോ ഗൈസ് കേൾക്കും ഫോൺ മണി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വിവോ എക്സ് നയൻറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് നയൻറ്റി പ്രോഡക്ട് ടിപ്സ് ട്രിക്സ് ഹിഡൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സെറ്റിംഗ് സോക്കൺ വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ നമുക്ക് ഡാലറി തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ ഗൂഗിൾ ഡൈറൻ ആണ് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വരിക സോ ഇത് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോൾ ഒക്കെ കോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്താലും ദിസ് കോൾ ഈസ് നോ ബീങ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ആയിട്ട് വിളിക്കുന്ന ആൾക്കും അതുപോലെ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റും സോ അതൊരു അനോയിങ് ആണ് സോ അത് മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്സ് ഒന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റിംഗ്സിൽ പോവുക ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ആപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് ദെൻ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് എനേബിൾ ഓൾഡറൈൻ ഫോൺ ആൻഡ് കോൺടാക്ട്സിന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എനേബിൾ ഓൾഡറൈൻ ഫോൺ ആൻഡ് കോൺടാക്ട്സ് ജസ്റ്റ് എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കും ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഗൂഗിൾ ഡയൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ വിവോ ഡയൽ റാക്കറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കും സോ ജസ്റ്റ് ഓക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സെറ്റിന് കൊടുത്തു ആൻഡ് ദേ ഡിഫോൾട്ട് ആപ്പ് ഫോൺ ഡയലർ മാറ്റിയിട്ട് ദറ്റ് മീൻസ് ഗൂഗിൾ ഡയലർ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫോൺ ഡയലർ കൊടുത്തു യു ആർ നൗ ഗുഡ് ടു ഗോ സോ കേട്ടോ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫോൺ ഡയലർ വന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് നൗ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു കോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പോകേണ്ടത് വിവോ കൊടുത്തു ആൻഡ് സ്പീക്കർ ഇടാം ഹലോ സൂറോ സോ നോ ഇഷ്യൂസ് ഹലോ റെക്കോർഡിംഗ് ഓൺ ആയിട്ട് റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ആയി ഇത് നമ്മുടെ നോർമൽ കോൾ റെക്കോർഡിന് ഇനി ഓട്ടോ കോൾ റെക്കോർഡിന് വേണ്ടി സെറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ കോൾ സെറ്റിംഗ്സ് ടാപ്പ് ചെയ്യുക അവിടെ കോൾ റെക്കോർഡിംഗ് ഉണ്ട് കണ്ടോ റെക്കോർഡ് ഓൾ കോൾസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന നമ്പർ എന്ന് വരുന്ന കോൾ മാത്രം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് കസ്റ്റം കോൾസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൊടുത്തിട്ട് കസ്റ്റം ടാപ്പ് ചെയ്യുക കസ്റ്റം ടാപ്പ് ചെയ്ത് പ്ലസ് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഏതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഡയാലിന് മീൻസ് കോൺടാക്ട്സിലുള്ള ഏതൊക്കെ കോൺടാക്ട്സ് വേണം ഏതൊക്കെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് മാനുവലി എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡൈനാമിക് എഫക്ട്സ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ഇക്വലൈസർ അതേപോലെ തന്നെ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എഡ്ജ് ലൈറ്റിംഗ് ഇതൊക്കെ ഒരു മിക്സപ്പ് ആയിട്ടൊരു ഫീച്ചർ ദാറ്റ് മീൻസ് കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ ഡൈനാമിക് ഡൈനാമിക് എഫക്ട്സ് ടാപ്പ് ചെയ്യുക എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ ആംബിയൻ ലൈറ്റ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഇത് മ്യൂസിക് ജസ്റ്റ് ഓൺ ചെയ്യുക മ്യൂസിക്കിൽ ഇത് മീൻസ് മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്നത് മീൻസ് ഒരു നൈസിൽ ഒരു റിപ്പിൾ പോലെ തന്നെ അത് നമ്മൾ ഈ ഈക്വലൈസർ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു അതേപോലെ ബാർ ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സെറ്റപ്പിന് ഒരു വെറൈറ്റി സാധനമാണ് കൊള്ളാം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മ്യൂസിക് ലൈറ്റ് എഫക്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻകമിങ് കോൾസ് വരുമ്പോൾ എഡ്ജ് ലൈറ്റിംഗ് ഉണ്ട് മീൻസ് സാംസങ് അത് കൊള്ളാം എഡ്ജ് ലൈറ്റിംഗ് ഉണ്ട് വേറൊരു രീതി കോൾസ് വന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു എഡ്ജ് ഇങ്ങനെ ബോർഡർ ചെയ്യുക അതേപോലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ടൈൺ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഡ്ജ് ലൈറ്റ് ഫോർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് അതുകൂടെ കാണിക്കും ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് നമുക്ക് ഇത് ഹോം സ്ക്രീൻ എൻട്രിങ്ങിൻ്റെ ആനിമേഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ഐക്കൺ ആനിമേഷൻ ഉണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പോൾ നോക്കിയറിയാം ലോക്ക് ചെയ്യാം അതിപ്പോൾ അതാണ് അതാണ് ഇത് വന്നേക്കണം കേട്ടോ ആൻഡ് ആനിമേഷൻ അതും കേട്ടോ ഇതാണ് അത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് വേറെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ പല പല ഐക്കൺസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ റെക്കഗ്നിഷൻ്റെ ആനിമേഷൻ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത് കൊള്ളാം ഒരു വാട്ടർ റിപ്പിൾ പോലെ സംഭവം കേട്ടോ ഇത് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ആൻഡ് ദെൻ ഫേസ് റെക്കഗ്നേഷൻ ആനിമേഷൻ ഫേസ് അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ആനിമേഷൻ കേട്ടോ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ആനിമേഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ കേട്ടോ ഇത് കൊള്ളാം ഞാൻ കാണിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ലോക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു ആനിമേഷൻസ് ഉള്ളത് അതൊക്കെ മൊത്തം കസ്റ്റമൈസേഷൻ ഫ്രീ ആണ്ട് പിന്നെ യു എസ് ബി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ടോ ഏത് രീതി വേണം മീൻസ് എന്താ പറയുക ചാർജ് ഒക്കെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ വേവ് അല്ലെങ്കിൽ ടീ പറഞ്ഞ പോലത്തെ എഫക്റ്റ് ഒക്കെ കുറച്ച് അവരുടെ ഉണ്ട് സോ ഇപ്പം എൻ്റെ എക്സ് നയൻറ്റി പ്രോ ഒക്കെ
and shortcuts and accessibility edutu and avada nammal smart mode tap edu and avade nammal smart waking athana itra options edukana yan aadyam parna swipe up to unlock aanu and thaale pinne option to they swipe down jeeb photo edukana just the phone lock aayirikana petta nore photo edukana appo ningal unlock edu camera tap edu onnum venda just they swipe down edu ingane undo instant aayittu nammal camera edu so rapid fast aayittu app app set pone so ella ee locations thane edappunde multiple locations undu ponda settings nathu നമ്മുടെ ഷോർട്ട് സിൻ്റെ അക്സിബിലിറ്റിക്കകത്ത് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് മോഷനകത്ത് സ്മാർട്ട് വീക്ക് ഓക്കെ പിന്നെ ഡ്രോ എം ടു പ്ലേ മ്യൂസിക് ഉണ്ട് സ്വൈപ്പ് ഹോർസോണിൽ ടു ചേഞ്ച് മ്യൂസിക് ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് കണ്ടോ ഡ്രോ ഈ മാത്രം ഒറ്റ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ആപ്സ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് അങ്ങനെ എല്ലാ ആപ്സും കാണിക്കും നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ആപ്സ് ഏതാണോ അത് മാത്രം നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇൻസ്റ്റാൻ്റ് എപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡ്രോ ഈ ചെയ്താലും അപ്പൊ തന്നെ ആ ആപ്പ് ഇട്ട് പോകും സോ അതാണ് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് വീക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്മാർട്ട് സ്ക്രീൻ ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് അതിനകത്ത് റേസ് ടു വേക്ക് എന്നൊരു ഫീച്ചർ ഉണ്ട് ആൻഡ് പിന്നെ നമുക്ക് ഡബിൾ ടാപ്പ് ടു ടേൺ ഓൺ ദ ഫോണും ഡബിൾ ടാപ്പ് ടു ടേൺ ഓഫ് ദ ഫോണും ഐ ഡു റെക്കമെൻഡ് കീപ്പിംഗ് ദീസ് ടു ഓൺ ആൻഡ് ദെൻ റേസ് ടു വേക്കിൻ്റെ കൂടെ അനദർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫീച്ചർ കാണിച്ചില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി റേസ് ടു വേക്ക് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു റേസ് ടു വേക്ക് ഓൺ ആക്കി ഞാൻ അനദർ ഫീച്ചർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ സ്വൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് മീൻസ് ഇങ്ങനെ സ്വൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോഴാണല്ലോ അൺലോക്ക് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇപ്പം ഇനി അതും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഇതേ ഫോൺ എടുക്കുന്നു എൻ്റെ നേരെ കാണിക്കുന്നു ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഈവൻ വിത്ത് അവിടെ സ്വൈപ്പ് ഇറ്റ് സെൽഫ് യു കൻ ഡയറക്ട്ലി എൻ്റർ ദ ഹോം സ്ട്രീൻ അതെങ്ങനെ വെച്ചാൽ സെയിം സെറ്റിംഗ്സ് തന്നെ കേട്ടോ നമ്മൾ സെറ്റിംഗ്സിനകത്ത് ഫേസ് റിക്ഷനിൽ പോയല്ലോ കാണിച്ചില്ല സെക്യൂരിറ്റിക്കകത്ത് ഫേസിനകത്ത് എൻ്റെ പിന്നടിച്ചു ഓൾറെഡി ഫേസ് റിക്ഷൻ എനേബിൾ ആണെങ്കിൽ ഈ സെയിം ഓപ്ഷൻ സ്റ്റേ ഓൺ ലോ സ്ട്രീൻ ആഫ്റ്റർ അൺലോക്കിംഗ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഫേസ് റെക്കനൈസ് ചെയ്യുന്നു റേസ് ടു വേക്ക് ആകുമ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ കാണിച്ചില്ല ഉണ്ടോ റേസ് ടു വേക്ക് ആകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി നമ്മുടെ ഫേസ് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഫേസ് റെക്കനൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആൻഡ് എപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫേസ് റെക്കനൈസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഫോൺ അൺലോക്കാം ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് റേസ് ടു വേക്ക് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി എന്തേ എൻ്റെ കാര്യം കാണിച്ചു അപ്പോൾ തന്നെ ഫേസ് റെക്കനൈസ് ചെയ്തു അൺലോക്ക് ഡയറക്ട്ലി ഹോം സ്ക്രീൻ ഇട്ട് വന്നു ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് റിയലി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സോ അഗെയിൻ ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു ദ സെയിം ലൊക്കേഷൻ സോ ഷോർട്ട് കൺ എക്സിബിലിറ്റിക്കകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ സ്മാർട്ട് മോഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സ്മാർട്ട് കോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മളെ കോളിൻ്റെ ഒരു സെറ്റിങ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് സ്മാർട്ട് ആൻസർ ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു കോൾ വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരെ ഫോൺ എടുത്ത് ദാറ്റ് മീൻസ് റിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ നേരെ ഫോൺ എടുത്ത് നമ്മൾ ചെവിയുടെ അവിടെ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഫോൺ ആൻസർ ചെയ്യാണ് സ്മാർട്ട് ആൻസർ പിന്നെ സ്മാർട്ട് സ്വിച്ച് മീൻസ് നിങ്ങളിപ്പോൾ സ്പീക്കറിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ വന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടം പിന്നെ സ്പീക്കർ ഓഫ് ചെയ്ത് പിന്നെ അത് നമ്മൾ ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോൺ എടുത്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഇയർ പീസ് ഇട്ട് മാറും നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് മ്യൂട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോൺ റിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മീൻസ് നമ്മുടെ ഈ സ്ക്രീൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് കവർ ചെയ്യാം അതായത് മീൻസ് നമ്മുടെ കൈ വെച്ച് കയറി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ കോൾ സൈലൻ്റ് ആയി പോകും നെക്സ്റ്റ് വെച്ചാൽ വേവ് ടു ഹാൻഡ് സ്ക്രീൻ എന്ന് ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻകമിങ് കോൾ വരുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ കൈ തന്നെ അതായത് മേളിൽ കൂടെ വേവ് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു വേവ് ചെയ്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ കോൾ ആൻസർ ചെയ്യും ഇത്രയും ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ലൊക്കേഷൻ പിന്നെ ഷേക്ക് ടു ടേൺ ഓൺ ഫ്ലാഷ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ഹോം സ്ക്രീൻ ലോ സ്ക്രീൻ ആണ് ആക്ടിവേറ്റ് ആവുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ടേൺ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോം സ്ക്രീൻ ആണല്ലോ ഷേക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ ലോ സ്ക്രീനിൽ ആണെങ്കിലും നമുക്കത് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ലെറ്റ് മീ ടേൺ ഓഫ് ദ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് ഓക്കെ സോ അതാണ് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് മോഷണൽ ഓപ്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് രണ്ട് ആപ്സ് ഒരേ സ്ക്രീനിൽ യൂസ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ സപ്പോസ് ഈ ഫാമിലി ക്രോം ഞാ
നെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈസി ടച്ച് ആണ് ഈസി ടച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഐഫോൺസിലൊക്കെ ഒരു അസിസ്റ്റീവ് ടച്ച് നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്കൊക്കെയാണ് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടു ഒരു ചെറിയൊരു ബോൾ അത് ഞാൻ എക്സാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ പവർ ബട്ടൺ എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ടിട്ട് കഴിയുമ്പത് കണ്ടോ ചെറിയൊരു ഇതുപോലെ വരുള്ളൂ നമുക്ക് അറിയാൻ പോലും പറ്റില്ല കണ്ടത് എക്സാക്റ്റ് ആ പോർഷനിൽ ഹൈഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോൾ നോക്കിയോ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് റക്കൻ എവിടെയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ പവർ ബട്ടൺ എവിടെ നോക്കിയത് ജസ്റ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ സംഭവം വരും ഓക്കെ ആൻഡ് ഇതിന് ഹെവി കസ്റ്റമൈസേഷൻ ഉണ്ട് ഇതിന് ഈസി ടച്ച് സെറ്റിംഗ്സ് എന്തെങ്കിലും കൂടെ മൊത്തം ഉണ്ട് കണ്ടോ നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് മെനു കൊടുക്കുക കണ്ടോ ഫ്രീക്വൻലി ആഡ് ആപ്സ് ജസ്റ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്യുക കണ്ടോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തേക്കുന്ന എല്ലാ ആപ്സും കാണിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്സ് ജസ്റ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഏതൊക്കെയാണോ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഒമ്പത് ആപ്സ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ജസ്റ്റ് ഇത് ഇനി അതേപോലെ ഷോർട്ട് കട്ട്സും ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ആപ്സും ആഡ് ചെയ്യാൻ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഇതിന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ആണോ വോളിയം മൈനസ് ആണോ സൈലൻ്റ് ആക്കാനുള്ള ആണോ ഇനി ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് ആണോ അങ്ങനെ ഏറ്റവും എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട്സ് അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എപ്പോൾ ഏത് സ്കില്ലാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ബെസ്റ്റ് പാർട്ട് സോ ഈ നിങ്ങൾ ക്രോമ് ബ്രൗസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പെട്ടെന്നാണ് ഏതെങ്കിലും ആപ്പ് ഇട്ട് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ട് കട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ഇത് എപ്പോൾ ലൊക്കേഷൻ എളുപ്പം മറ്റാണെങ്കിൽ ചെറിയ ഇതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ അറിയാം പവർ ബട്ടൺ നേരെ അവിടെ പോയി നിൽക്കുക ജസ്റ്റ് ഇത് സംഭവം വന്നു കണ്ടോ അതെ ബാക്കി ആപ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും കണ്ടോ ആൻഡ് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഒക്കെ ഇതിന്റെ മേളിലും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സോ അത് ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് അത് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ പിന്നെ അവിടെ തന്നെ എക്സ്ട്രാ കസ്റ്റമൈസേഷൻ ഉണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ഓപ്പാസിറ്റി കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും അങ്ങനത്തെ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് നമുക്കത് പിന്നെയും കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാനുണ്ടോ അതെ അത് ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഓപ്പൺ മെനു ആണെങ്കിലാണ് ഇത്രയും ഫംഗ്ഷനായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി അത് മാറ്റിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതേ ഒരച്ച ആപ്പ് ഇട്ടാക്കാം അത് മീൻസ് എപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിൽക്കാനും ഒരു ആപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട രീതിയിൽ നമുക്ക് ആകാം സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ അതെ ഞാനത് ലോക്ക് സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തു അത് മീൻസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലോക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ഈ പവർ ബട്ടൺ യൂസ് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ഇതേ ഇപ്പോൾ പവർ ബട്ടൺ ഇവിടെയാണല്ലോ ഞാൻ കണ്ടത് ജസ്റ്റ് അവിടെ ഞാൻ സ്ക്രീനിന് അവിടെ എനിക്ക് സിമ്പിൾ ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ വേണേൽ നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാം ഒബ്വിയസ്ലി നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യരുത് എപ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പവർ മെനു അത് മീൻസ് ആ മെനു ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ ആ ഒറ്റ ബട്ടൺ തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ ആത്തിട്ട് പോയി നിങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് ഫേവറേറ്റ് എങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നോക്കിയാനായിട്ട് വേറെ ബട്ടൺ പോലും ഞാൻ കണ്ടാൽ ജസ്റ്റ് ഇത് ടാപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ ഡബിൾ ടാപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യാലോ സോ ഞാനത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാം ഓപ്പൺ മെനു തന്നെ കൊടുത്തിട്ട് മാക്സിമം ഫംഗ്ഷൻസ് തന്നെ ഇട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ എഗെയിൻ ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു ദ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ആൻഡ് എക്സിബിലിറ്റി സോ നമ്മൾ ആ ഏരിയ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫ്ലാഷ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് കേട്ടോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ഇൻകമിങ് കോൾസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ റീ ക്യാമറ ഫ്ലാഷ് ഒക്കെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടേൺ ഔട്ട് ചെയ്യാം ഐ ഡോ റെക്കമെൻഡ് ആറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റം നാവിഗേഷൻ ജസ്റ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്യുക കണ്ടോ നമുക്കിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നാവിഗേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ ബട്ടൺ നാവിഗേഷൻ ഉണ്ട് കണ്ടോ ബട്ടൺസ് തന്നെ അതിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് മാറ്റാനും പറ്റുന്നത് കണ്ടോ ആദ്യം റീസൺസ് പിന്നെ ഹോമ് പിന്നെ ബാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് ഹോമ് റീസൺസ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ മാറ്റാം പക്ഷെ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് നാവിഗേഷൻ എന്ന കാര്യം അടിപൊളി കണ്ടോ ജസ്റ്റ് ഇത് ഹൈറ്റ് ബോട്ടം ബാർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാലും താഴെയൊരു ഒരു ജസ്റ്റ് ഗൈഡ് ബാർ എന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ഇനി അതും വേണ്ട ഇത് ജസ്റ്റ് ഹൈറ്റ് ബോട്ടം ബാർ കൊടുത്ത് അതും പൊക്കോളും ഓക്കെ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വൈപ്പ് ഹോർസോണലി ടു സ്വിച്ച് ബിറ്റ്വീൻ ആപ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ സ്വൈപ്പ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്വൈ ബാക്ക് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക് പോകുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എഡ്ജിൽ
നമ്മളിപ്പോൾ ഷൂട്ട് ഇട്ട് ആ സെയിഞ്ചിന് ഷൂട്ട് ആകാം അങ്ങനത്തെ കുറേ റേഞ്ച് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് അതുപോലെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ നമുക്ക് കസ്റ്റമേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് സിങ്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് പിന്നെ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് നമ്മുടെ ഗെയിം ഫ്രെയിം ഇൻ്റർപ്രലേഷനും ലോ ലോക്ക് ബ്രൈറ്റ്നെസ് അങ്ങനത്തെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം റെക്കോർഡ് സ്ക്രീൻ വിത്ത് ഇൻ ഇതിനകത്ത് തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾ നോർമൽ ഗെയിം കളിക്കാൻ ഇതേ ബാറ്ററി സെവർ മോഡിലോ ബാലൻസ് മോഡിലോ കളിക്കാം അല്ലെ പബ്ജി ആസ്വാൾട്ട് അങ്ങനത്തെ ഹൈ ഇൻഡൻസി കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി അങ്ങനെ ഹൈ ഇൻഡൻസി ഗെയിംസ് കളിക്കും മാത്രം ബൂസ്റ്റ് മോഡിൽ ഇട്ട് കളിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേ ആൻഡ് സെറ്റിങ്സ് ആണ് സോ ഡിസ്പ്ലേക്ക് അതൊരു ഭയങ്കര റെസ്പെക്ട് തോന്നുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റി അത് ഐ പ്രൊഡക്ഷൻ മോഡൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ചിലർ ഈ ഫോക്കസിംഗ് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉള്ളവർ അറ്റ് മീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പവർ കൂടുതലുള്ളവരൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലർ നൈറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ടൈം ചിലർ ഐ പ്രൊഡക്ഷൻ മോഡ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഒരു നോർമൽ ഫോണിൽ കാണുന്ന മീൻസ് ആ വൈബ്രൻസി പോകും ആ കളർ സജേഷൻ ഒക്കെ പോയിട്ടായിരിക്കും കാണുക അപ്പോൾ അതിന് തരണം ചെയ്യാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ചെറിയൊരു എൻഹാൻസ്മെന്റ് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഇവർ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് ഐ പ്രൊഡക്ഷൻ മോഡ് കൊടുക്കുന്നത് മീൻസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ ബ്ലൂലൈറ്റ് ഫിൽട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഐ പ്രൊഡക്ഷൻ മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ ഫോൺസിൽ വരുന്നത് ചില ഫോൺസ് നമുക്ക് ഇടിക്കാനായിട്ട് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് മോഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്മാർട്ട് ഐ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ഇൻഡ് എ ഐ വെച്ചിട്ട് അവർ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യും ആ കളറിന്റെ ആ ഒരു വൈബ്രൻസി പോകാണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറുതായിട്ട് മിസ് ആവും പക്ഷേ ആ ബ്ലൂലൈറ്റ് കട്ടി വിടാൻ രണ്ടും കൂടെ കൂടും ബ്ലൂലൈറ്റ് ഫിൽട്ടറും കിട്ടും എല്ലാം വിധ കളറിന്റെ വൈബ്രൻസി മൊത്തം പോകാത്ത രീതിയിൽ ഒരു സ്മാർട്ട് ഐ വെച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്മാർട്ട് ഐ പ്രൊഡക്ഷൻ സോ അതാണ് ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്നത് സ്മാർട്ട് ഐ പ്രൊഡക്ഷൻ സോ അതെന്തായാലും ആ ഒരു റെസ്പെക്ട് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് നമ്മുടെ ഹൈ പ്രൊഡക്ഷൻ മോഡ് ഇനിസ് ഒരു സ്റ്റെപ് എഹെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡാർക്ക് തീമും അതേപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് മോഡും വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അത് നോർമൽ ആണ് ദെൻ സ്ക്രീൻ കളേഴ്സിനകത്ത് നമുക്ക് ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക പക്ഷേ ഏറ്റവും പഞ്ചൻ വൈബ്രൻറ്റ് കളേഴ്സിന് വേണ്ടി ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ബ്രൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും വൈബ്രൻറ്റ് ആയിട്ട് സാറ്റർഡേ ആയിട്ട് കളർ യൂസ് ചെയ്യാം ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് ഫോൺ സൈസ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ സൈസ് കൂട്ടാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് അത് നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണൽ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം ഫോൺ സ്റ്റൈൽസിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റസ് ബാറിൻ്റെ അവിടെ ബാറ്ററി പ്ലസ് ബാറ്ററി പ്ലസ് കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നോക്കിയാൽ ബാറ്ററി പ്ലസ് കാണിച്ചില്ല ജസ്റ്റ് ടൗൺ ചെയ്യാൻ ബാറ്ററി പ്ലസ് കാണിക്കും പിന്നെ എത്ര സ്പീഡ് ഡൗൺലോഡ് നടക്കുന്നു എത്ര സ്പീഡ് അപ്ലോഡ് അത് അറിയണം ഇതേ ഡിസ്പ്ലേ റിയൽ ടൈം നെറ്റ് സ്പീഡ് കൊടുത്താൽ അപ്പോൾ എത്ര സ്പീഡ് ഡൗൺലോഡിങ് അപ്ലോഡ് അത് പറയാൻ പറ്റും ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ റെസൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിയറിയാം ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്ന ടു എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ ടു സിക്സ് സീറോയിലാണ് അതായത് മീൻസ് ഇതൊരു ഫുൾ എച്ച് ഡി അല്ല ഒരു ക്വാളിറ്റി അല്ല അതിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കിട്ടുക അതായത് മീൻസ് നമുക്ക് നോർമൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാറ്ററി കൺസപ്ഷൻ ആണ് മുഖ്യമെങ്കിൽ ഓബിയസ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തരാം ടു ഫോർ ഡബിൾ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ ഇടാം അതാണ് നമ്മുടെ ഫുൾ എച്ച് ഡി ഇതാണ് നമുക്കൊരു ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി പ്ലസ് എന്ന് വിളിക്കാം കുറച്ചും കൂടെ ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ കൂടുതലുള്ളൊരു ഫോർമാറ്റ് ആണ് അതിൽ ആൻഡ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് നമുക്ക് ഇതേ നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ റീഫ്രഷ് റേറ്റിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതേ സിക്സ്റ്റി ഉണ്ട് വൺ ട്വൻറ്റി ഹേർട്സ് ഉണ്ട് ഇനി സ്മാർട്ട് സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ യൂസേജ് അനുസരിച്ച് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് സ്മാർട്ട് സ്വിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏട്ടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണ് അത് മീൻസ് എസ്പെഷ്യലി നല്ല രീതിയിൽ ഫോൺ ചൂടായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഒബിയസ്ലി ഇത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മാർട്ട് സ്വിച്ച് ഇച്ചിരി സ്ലോ ആയിട്ടൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യണം ഒബിയസ്ലി നിങ്ങൾക്ക് മാനുവൽ ആയിട്ട് വൺ ട്വൻറ്റി ഇട്ടിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം
സോ ഞാനിപ്പോൾ ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ പോണേ ഓക്കെ സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതേ ഓക്കെ കൊടുത്തു ഓക്കെ ആൻഡ് ഇനി വ്യൂ ഹിഡൻ ആപ്സ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സ്വൈപ്പ് അപ്പ് വിത്ത് ടു ഫിംഗേഴ്സ് ഓൺ ദ ഹോം സ്ക്രീൻ ടു വ്യൂ ഹിഡൻ ആപ്സ് ജസ്റ്റ് ടൗൺ ഓൺ ചെയ്യാം പിന്നെ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്യാം കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി ഒന്നും ഇല്ല സോ എപ്പോഴാണ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഇതേ ടു ഫിംഗർ സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുക കണ്ടോ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ ഫേസ് റെക്കനൈസ് ഇൻസ്റ്റാൻ ആയിട്ട് ഹിഡൻ ആപ്സ് കാണിക്കും ഇതേ ഒന്നും കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ഫേസ് റെക്കനൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ എന്നെ സംഭവം കാണിച്ചാൽ കണ്ടോ നമ്മുടെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേ പിന്നടിക്കാൻ ഇൻസ്റ്റൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഹിഡൻ ആപ്സ് ഇട്ട് തന്നു ഇനി തിരിച്ച് ഈ സെയിം ലൊക്കേഷൻ തന്നെ പോയിട്ട് നമ്മൾ അൺഹൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പ് ലോക്ക് ഉള്ളത് ഡിസേബിൾ ചെയ്യണേ ഇനി ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് ആപ്പ് ക്ലോട്ട് അതെവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്സിനകത്ത് തന്നെയാണ് ആപ്സ് ടാപ്പ് ചെയ്യുക ആപ്പ് ക്ലോട്ട് മീൻസ് ഡുവൽ ആപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് രണ്ട് വാട്സ്ആപ്പ് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതേ സപ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ കാണിക്കും ജസ്റ്റ് ടേൺ ഓൺ ചെയ്യുക ഏത് ആപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് ആണ് വേണ്ടത് ക്ലോണിംഗ് ആപ്പ് എന്ന് കാണിച്ചു കണ്ടോ ക്ലോൺ ആപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് വണ്ണും ഫേസ്ബുക്ക് ടൂ വരും നെക്സ്റ്റ് ഒരു കേസിനെ ആയിട്ട് ഒരാൾ നിങ്ങൾ വാട്സ്ആപ്പ് മെസ്സേജ് അയച്ചു നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ വൈഫൈ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ഓൺ ആയിരുന്നു സോ റിസീവ് ആയി പക്ഷേ ഈവൻ ബിഫോർ യു റീഡ് ദറ്റ് മെസ്സേജ് ആ ആൾ ആ മെസ്സേജ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ആ മെസ്സേജ് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുക സോ നിങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ്ലി തേർഡ് പാർട്ടി മെസ്സേജസ് ആപ്പ് റിക്കവറിങ് ആപ്സ് ഒന്നും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ബിൽട്ട് ഇൻ ആപ്പ് ഉണ്ട് സോ ജസ്റ്റ് സെറ്റിംഗ്സിൽ പോവുക സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയിട്ട് കണ്ട് നമ്മൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുക്കുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഹിസ്റ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്യുക അവിടെ കണ്ടോ യൂസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഹിസ്റ്ററി ദറ്റ് മീൻസ് ഏതൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഉണ്ടാകും വിത്ത് എക്സാക്ട് ടൈം സ്റ്റാമ്പ്സ് അതിനകത്ത് കാണിക്കും ആൻഡ് എലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് നിങ്ങൾ തന്നെ അറിയാണ്ട് ക്ലിയർ ചെയ്ത നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആണെങ്കിലും ഏതൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഫോണിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് മൊത്തം വിത്ത് ടൈം സ്റ്റാമ്പ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ സോ വേറെ തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്സ് ഒന്നും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫോണിന്റെ മൊത്തം കസ്റ്റമൈസേഷൻ ആയിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് എൻറ്റയർ കസ്റ്റമൈസേഷൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് ഫ്രം ദ ലോസ്റ്റ് ഇൻ ആൻഡ് വാട്ട് പേപ്പർ സോ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് വാട്ട് പേപ്പർ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ തീമും ഇവിടെ ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ അന്യായ കസ്റ്റമൈസേഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഓൺ ആകാം തന്നെ ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ അതിന്റെ സ്റ്റൈൽസ് ഇഷ്ടംപോലെ സൈസ് നല്ല കിട്ടില്ല ലുക്ക് ഉള്ള സൈസ് കണ്ടത് കണ്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ കൊടുക്കാം സോ അങ്ങനത്തെ സ്റ്റൈൽസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ദെൻ അത് എപ്പോഴൊക്കെ കാണിക്കണം എപ്പോഴും കാണിക്കണം ഇത് ഡിസ്പ്ലേ ഓൾ ഡേ കൊടുക്കുക ഇനി ഷെഡ്യൂൾ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന സമയം മുതൽ ഇന്ന സമയം ചില ഞാനിപ്പോൾ എക്സാക്ട്ലി ചില സമയത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം ഞാൻ കിടക്കുന്ന ടൈം മുതൽ രാവിലെ എണീക്കുന്ന ടൈം ദാറ്റ് മീൻസ് ആ നൈറ്റിൽ ഇടയ്ക്ക് ഫോൺ നോക്കുമ്പോൾ എക്സാക്ട് ടൈം അറിയാൻ വേണ്ടി ഓൾവേസ് ഡിസ്പ്ലേ കിടക്കുന്ന കാരണം സോ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോൺ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അനക്കി കഴിയുമ്പോൾ തെളിക്കുന്ന രീതി അതായത് കുറച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ബാറ്ററി ലെസ് കൺസെപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ആക്ച്വലി ബാറ്ററി എൻഹാൻസ്മെന്റ് ആണ് അതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പം ഫോൺ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും ലോക്ക് ചെയ്തു കേട്ടോ ഇനി ഓട്ടോമാറ്റിക് കുറച്ച് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഫോൺ ഓൾവേസ് ഡിസ്പ്ലേ ഒന്ന് കണ്ടത് ഇനിയാണ് ഇനി എപ്പോഴൊക്കെ ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഫോൺ അനക്കാൻ പോട്ടോ ഉണ്ടോ അപ്പം മാത്രം വരും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പിന്നെയും ഓഫ് ആയി പോകും സോ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതായിരിക്കും കുറച്ച് കൂടെ അടിപൊളി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓക്കെ സാംസങ്ങിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ടാപ്പ് ടു ഷോ എന്നൊരു ഫീച്ചർ ആണ് അതിന് പകരം ഇവരാണ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കണേ സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് യു വൈയുടെ കളർ മതി അതായത് മീൻസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഒരു ഈ ഒരു കളർ ആണല്ലോ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളർ അത് മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഗ്രീൻ അങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാണ്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈവൻ സാംസങ്ങിനകത്ത് തന്നെ കളർ പിക്കർ വരെ കിട്ടുകയോ ഇതിനകത്ത് കളർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിനകത്ത് ഇത്ര നമുക്ക്
മറ്റേതാക്കാൻ പോവാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡ്രോയർ ആക്കാൻ പോവാണ് സോ അഗെയിൻ ലോ സ്ക്രീൻ വർക്കർ എടുത്തു എന്നിട്ട് ഇതേ ഹോം സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്സിൽ പോയി സ്വൈപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ഓൺ ഹോം സ്ക്രീൻ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അവിടെ ഗ്ലോബൽ സെർച്ച് മാറ്റിയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സെൻറ്റർ കൊടുത്തു ഇപ്പം എന്നെ സ്വന്തം ജസ്റ്റ് ഒരു കൈ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതേ സ്വൈപ്പ് ചെയ്തു കണ്ടോ ആപ്സ് അതിൽ മീൻസ് നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം നമ്മുടെ ഒറ്റ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അത് കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ മോഡൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇച്ചിരി ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ട് രണ്ട് ആപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ രണ്ട് ആപ്പൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ടച്ച് ചെയ്യും ഇച്ചിരി കാരണം അവർ പ്രിസൈസ് ടച്ച് സാധിക്കില്ല കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ടച്ച് ചെയ്യുക സോ അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ആപ്പ് ഒരു ഫീച്ചറാണിത് ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് എക്സ്പീരിയൻസ് നോ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സിമ്പിൾ മോഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ആപ്പ്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്താൽ പോലും തമ്പ് വെച്ച് ഒറ്റ ടച്ച് ചെയ്താൽ പോലും ഇത് വേറെ ആപ്പ് ഇട്ടൊന്നും പോകില്ല അണ്ട് എല്ലാ ആപ്പൊന്നും ഇല്ല ചുമ്മാ അൺവാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്സ് ഒന്നുമില്ല ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആപ്സ് ഒരു വിൻഡോസിന്റെ സ്റ്റൈൽ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ മീൻസ് നമ്മൾ വിൻഡോസ് ലോഞ്ച് പോലത്തെ സ്റ്റൈൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്സ് ഡേ ഡൗൺ എവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ ആഡ് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ഏത് ആപ്പാണ് വേണ്ട അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാട്ടോ അത് അതും അത്യാവശ്യം വലിയ ഐക്കൺസും നല്ല രീതിയിൽ ഫോൺ സൈസ് ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി എല്ലാ ആപ്സും കാണും ഇതേ ഓൾ ആപ്സ് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സോ ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഉള്ളവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ അടിപൊളി ഒരു ഫീച്ചർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു കോൾ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ എക്സ് നയൻറ്റി സീരീസിന്റെ മെയിൻ ഹൈപ്പ് വെച്ച ക്യാമറാസ് തന്നെയായിരുന്നു സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാമറ യു വൈ സെറ്റിംഗ്സ് നോക്കാം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഓഫ് ഫ്രം ദ സ്പോർട്സ് മോഡ് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ എച്ച് ഡി ആർ മോഡ് ഇവിടെ എച്ച് ഡി ആർ ഓൺ ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള മോഡ് പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ എക്സ്ട്രാ ലൈവ് ഫോട്ടോ മോഡ് കിട്ടുന്നത് മീൻസ് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കേണ്ട ഒരു സെക്കൻഡ് പുറകിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ പോലെ എടുക്കുന്ന സംഭവമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതേ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് നൈറ്റ് മോഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇവിടെ സ്റ്റൈൽസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഹെവി സ്റ്റൈൽസ് മീൻസ് തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്പ് നോക്ക പോലും വേണ്ട ആ രീതിയിലുള്ള സ്റ്റൈൽസ് കസ്റ്റമൈസേഷന് പിന്നെ അതുപോലെ ലോങ് എക്സ്പോഷർ മോഡ് ഒക്കെ നമുക്ക് അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ആൻഡ് എലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഡേ നമുക്ക് ഇവിടെ കുറെ സിറ്റിസ് ഉണ്ട് സൂപ്പർ മൂൺ മോഡ് ആസ്ട്രോ മോഡ് പനോറമിക് നൈറ്റ് ടൺസ് ഓഫ് ഫീച്ചേഴ്സ് കസ്റ്റമൈസേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് കൂടെ ആൻഡ് എന്റെ പോർട്രേറ്റ് മോഡിനകത്ത് അവിടെ എച്ച് ഡി പോർട്രേറ്റ് വേണോ ഇനി നൈറ്റിനകത്ത് എടുക്കണോ സൂപ്പർ നൈറ്റ് മോഡ് വേണോ ഈ സ്റ്റൈൽസിനകത്താണ് ഇഷ്ടം പോലെ അതായത് ചില സ്റ്റൈൽസ് കൊണ്ടുള്ള നല്ല പ്രീമിയം ദാറ്റ് മീൻസ് എസ്പെഷ്യലി ഈ സൈസിന്റെ കുറച്ച് പ്രീമിയം സ്റ്റൈൽസ് ഉണ്ട് അത് കുറച്ചും കൂടെ അടിപൊളിയായിരിക്കും ആൻഡ് ദൻ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം അതേപോലെ തന്നെ ഫിൽട്ടർ മോഡ് ഉണ്ട് ഞാൻ എസ്പെഷ്യലി ആ സ്റ്റൈൽസിന് നമ്മൾ സൈസിന് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ എല്ലാം വിധ നമുക്ക് അപ്പർച്ചർ ബാലൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇറ്റ് മീൻസ് ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡെപ്ത്ത് അതിൻ്റെ ഫോക്കസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടി അതുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതേ ഫോട്ടോ മോഡ് ഉണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് സൈസ് മോഡ് എച്ച് ഡി ആർ മോഡ് മാക്രോ മോഡ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദൻ വീഡിയോ വീഡിയോ ഒക്കെ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് എനിക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൊറിസോൺ ലൈഫ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോണിന്റെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ പോലും ആ ഒരു വീഡിയോ പക്ക സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് മീൻസ് ഇവൻ ഒരു അനക്കം പോലും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ പക്ക ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തന്നെ വീഡിയോ നിൽക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു മോഡ് തന്നെ ആൻഡ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് നമുക്ക് അൾട്രാ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ മോഡ് ഉണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഉണ്ട് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ്റെ ഒരു കൂടാരം തന്നെ ഉണ്ട് അവിടെ ആൻഡ് നമുക്ക് ഇതേ അത് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് മാക്സിമം ഫോർ കെ അറ്റ് സിക്സ്റ്റി വരെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഫോർ കെ അറ്റ് സിക്സ്റ്റി വരെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അൾട്രാ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ വൺ സീറോ ഇറ്റ് സീറോ പി അറ്റ് സിക്സ്റ്റി വരെ കിട്ടത്തുള്ളൂ ആൻഡ് ദൻ നമുക്ക് പ്രോ മോഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് സെയിസ് മോഡ് അപ്പയർച്ചർ ഐ എസ് ഒ വൈറ്റ്